ishte mi për shëndetje, ja ku takohem i sërish sot në ciklin e programeve rrugame, doktor Michael Yusef. Ky është mesajji i dytë i sërisë dhjetë urdhërimet. Në programin tonë të rësë shkuar, kemi folur për 10 urdërimet e përëndis të cilat janë të do mosdoshme për të zbatuar. Êshtë dhe vërtet se ne jemi shpëtuar me antëhirit, por zbatimi urdërimeve në ndimon që të mund të ruajmë vetën tonë nga mëkati dhe të përgatitemi për përjetësin. Dhe pasi kemi mësuar tashme për rëndësin dhe do mosdoshmërin e 10 urdërimeve, sot të diskutojmë për shdo njërin për e tyre në veçanti. Do të fillojmë me urdërimin e pardë. Unë jam zoti, përëndia që unë zori nga sklaveria. Nuk do të keni përëndi tjetër përveç meje. Në mënyrë të prerë dhe të qartë, përëndia e ka shpalur hapur autoritetin dhe pushtetin e ti mbi jetë tona. Nëse do të andajmë të urdurim në dy pjesë, do të shojmë se në pjesën e partë të ti, përëndia në kujton se në ka shpëtuar, pra në kanë zirë nga sklaveria. Ndërsa në pjesën e dytë në thot hapur se qfar kërkon për e nërë si shpërblim të shpëtimit të ti. Por, letë ndjekim më te për atë që ka përgatitur doktor Jusef me njerë pas këngës, juro të gjithve të gjimë të këndëshëm. Hello, listening friends. Për shëndetit të dashë dhe gjues. What a delight for us to know that you have tuned in to this broadcast. Êshtë kënajsi për ne të dim se për ndish një këtë program. And if you heard the last broadcast, you remember we began a series on the Ten Commandments. Dhe nëse keni ndjekur programin e fundit, kujtoni se njësëm një seri për djetë urdërimet. And this time we gonna look at the first commandment. Dhe këto herë do të shikojmë urdërimin e parë. But before I do this, I want to ask you a question. Por para se ta bëjk të, duhet ju bëjnjë pyetje. Are you ready? A jeni gati? What is your life's desire? Cila është dëshira e jetës uaj? Have you ever stopped and asked yourself that question? A jeni ndalur ndo njëherë dhe ja keni bërë vetës këtë pyetje. If you have a piece of paper, I encourage you to write down your desire. Nëse keni një copë letër, ju inkurajoj të shkruani dëshiren të uaj. Then take this piece of paper and put it in a safe place. Pas taj merni këtë copë letër dhe vendosini në një vënd të sigurët. And then I want you to regularly go back and read it. Dhe pas taj, duaj që regullisht të ktheni e të ledzoni atë. And five years from now, you get it out and read it. Dhe pas pes vitesh, nëzireni dhe ledzojeni. And then ask yourself, has the desire of my heart changed? Dhe pas taj pyës të vetën, A ka ndryshuar dëshira e zemrësime? Is the desire of my heart for the glory of God or for my own glory? A është dëshira e zemrësime për lavdin e përëndis, apo për lavdin time? Has the desire of my heart grown in intensity or has it grown cold? A është rritur dëshuria ime, apo është fëtohur? That is a great instrument. Kjo është një mjeti rëndësishëm. In 1964, në vitin 1964, I wrote down the desire of my heart on a piece of paper. Shkruaj të dëshirën e zemrësime në një copë letër. I wrote one line as I was convicted to verbalize the desire of my heart before the Lord. Shkruaj të një rrisht si të isha i dënuar të shpreja me fjalë dëshirën e zemrësime para Zotit. But I have to be honest with you. Por duhet të jemi sinqert me ju. Throughout these years, from the time when I wrote those words down, I have faced many difficulties. Për gjatë këtyre viteve, që nga koha kur kam shkruar azo fjalë, jam përbalur me shumë vështirësi. I have faced times when I was discouraged and despaired of life. Jam përbalur me periuda kur isha i dekurajuar dhe i dëshpëruar për jetën. I faced mockery and ridicule from some. U përbala me talin dhe përqeshjen i disave. I faced disappointment and even depression. U përbala me shgënjimin dhe madje depresionin. But through the years, God sustained me and assured me that He will give me the desire of my heart. Por për mes viteve, përëndia më mbështeti dhe më siguroj, sa i du të më jep të dëshiren e zemërësime. Because the desire of my heart was to honor God with all of my heart. Sepse dëshira e zemërësime, ishte të nderoja përëndin me gjithë zemërën time. What was the desire of my heart that I wrote down back those many years ago? Cila ishte dëshira e zemërësime që shkrova shumë vite më parë? It was to make Jesus known to millions of people throughout the world. 
ishte tua bëja Jezusin të njohur miliona njerëzve në mbarbotën. Because my desire was the glory of God, God honored the desire of my heart. Për shkak se dëshira ime ishte lavdia e perëndis, perëndia nderoj dëshiren e zemrësime. Why do I want you to write this desire of your heart down? Pse duat a shkruheni këtë dëshirë të zemrësuaj? What has this got to do with the first commandment that we will be studying today? Qfar lidhi ka kjo me urderimin e parë që do të studiojmë sot? My listening friend, listen to what I'm going to tell you very carefully. Dhe gjusi dashur, dhe gjo me kujdes këtë që do të regoj. The temptation of crowding God out of our lives is forever before us. Tundimi për të lënë përëndin jashtë jetëve tona është gjithmonë paranesh. Someone may say, I thought that idolatry means bowing down to statues and bowing down to images. Dikush mund të thotë, mendoja se i dujtari do të thotë të përule shpara statuajave dhe para imajeve. I'm going to talk to you more about this in the next message. Do të flasë më shumë për këtë në mesajin e ardhëshëm. But what you need to know is this. Por ju duhet të dini këtë. Idolatry is anything and anybody other than the Lord Jesus Christ that is occupying the center of your life. I dhujtari e gjdo gjë dhe gjdo njëri tjetër, veç Zotit Jezus Krisht, që pozë qëndrën e jetë suaj. I want to show you a biblical example of how that can happen and has happened. Dua të tregoj një shembul biblik se si mund të ndodh dhe se si ka ndodhur kjo. One day, God asked a very powerful man, a very important man, to write down the desire of his heart. Një dit përëndia i kërkoj një njëri u shumë të fuqishëm, një njëri u shumë të rëndësishëm, të shkruan të dëshirën e zemrës e ti. This man responded right away. Ky njëri u përgjish në mënyrën e duhur. If you have your Bibles, please turn with me to 1 Kings chapter 3, verse 5. Nëse keni Biblia tuaja, ju lutem shkojmë së bashku tek një mbretërve, kapitull i tre, vargu pes. God appeared to Solomon and says, What is your pleasure, Solomon? Përëndia i shfajqit Salomonit dhe i thot, Cila është kënajsia jote, Salomon? What is the desire of your heart? Cila është dëshira e zemrës tënde? Solomon's answer will tell you that this man, at that point of his life, wanted to worship no one but God. Përgjigja e Salomonit do t'ju të rëgoj se kjo njëri, në atë pikë të jetës e ti, nuk do të të adhuron të askën tjetër veç përëndis. He wanted to worship the Lord with all his heart. A i dëshiron të të adhuron të Zotin me gjithë zemrën e ti. What did Solomon ask for? Qëfar kërkoj Salomoni? Did he ask for wealth? A kërkoj pasuri? No. Jo. Did he want power? A dëshiron të pushtet? No. Jo. At that point of his life, Solomon wanted to worship the living God alone. Në atë pikë të jetës e ti, Salomoni dëshiron të të adhuron të vetëm përëndin e gjallë. He said, I want wisdom so I can rule my people righteously. A i tha, dua urtësi që të mund të sundoj njerëzit e mi me dritësi. And God gave him the desire of his heart. Dhe përëndia i dha ti dëshiren e zemrës e ti. So much so that Solomon was considered to be the wisest man in the Old Testament. Ka shumë, sa Salomoni u quajt njeri u mëjzë gjuar në testamentin e vjetër. Solomon also was a man of prayer. Salomoni ishte gjithashtu njeri i lutjes. He wanted nothing but Jehovah's splendor. A i nuk dëshiron të asgjë tjetër veç shkëllqimit e Jehovës. Kings and queens came from all over the world just to catch a glimpse of the wisdom that God gave Solomon. Mbretër dhe mbretëresha erdhen nga gjithë bota të jeshtë për të parë një grim të urtësis që përëndje i dha Salomonit. But there is one thing you need to know about God. Por ka diçka që ju duhet të dini për përëndin. When you desire His glory, He gives you everything else. Kur dëshironi lavdin e ti, a i ju jebë gjdo gjithë tjetër. And that's what Jesus said. Dhe ja se qëfar tha Jezusi. He said, a i tha, If you seek first the kingdom of God and his righteousness, all these things, all your needs are going to be met. Nëse kërkonim bitë gjitha mbretërinë e perëndis dhe dritësinë e tij, të gjitha këto gjëra, gjithë nevoja tuaja do të plotësohen. And so he did this with Solomon. Dhe kështu veproi me Solomonin. He did not only give him wisdom, but he gave him wealth and power as well. Ajo vetëm që i dha aty urtësi por i dha pasuri dhe pushtet gjithashtu. 
But here is an important thing I don't want you to miss. Por këtu ka diçka të rëndësishme që nuk duhet ta humbisni. The God who sees everything before it happens. Perëndia që shikon gjithçka para se të ndodh. Said to Solomon, I want to give you a warning. I tha Salomonit, dua të të paralemroj. And here is the warning in 1 Kings chapter 9 verses 4 and 6. Dhe ja tek është paralemrimi tek një mbretërve, kapitulli 9, vargjet 4 deri në 6. If you observe my decrees and laws, I will establish your royal throne over the kingdom forever. Në rast se do të respektosh statutet dhe dekretet e mia, un do ta bëj të qëndrueshëm fronin e mbretërisë sate mbi Izrael për gjithnjë. But if you turn away from me and do not observe the commands and the decrees that I have given you and you go off and serve and worship other gods, por në rast se largosh nga un dhe zbaton urdhërimet dhe statutet e mia që kanë vënë para teje dhe shkon të shërbesh perëndive të tjera, then I will cut you off from the land I've given you. Un do t'ju shduk nga faqja e vëndit që ju kam thënë. I will reject the temple that I have consecrated for my name. Dhe nuk do t'jem i pranishëm në templin që kam shenteruar në emrin tim. Let me tell you something very important, my listening friend. Dhe ju si dashur, lejom të treguj diçka shumë të rëndësishme. God's blessings to us can be used to bless others or they can be hoarded and bring a curse. Bekimet e vërëndis për ne mund të përdoren për të bekuar të tjeret ose mund të lien me njan dhe të sielin malkim. God's blessings can be given away to bring glory to His name or they can be accumulated to become destructive force. Bekimet e përëndis mund të dhurohen për të siel lavdi emri të ti, ose mund të grumbullohen për të këthyrë në një forcë shkatruese. God's blessings can cause you to worship Him joyfully and turn back to Him the blessings that He has given you. Bekimet e përëndis mund të bëjnë të adhuroni atë me gzim dhe t'i këtheni sërisht ati bekimet që ju ka thënë or it can cause us to make an idol out of our blessings. Ose mund të na bëjt të kryojmë një idhull nga bekimet tona. And we all know what happened to Solomon. Dhe ne të gjithë e dim se qëfar indodhi Salomonit. God was patient with him. Perëndia ishte i durueshe me të. It did not only take years, it took decades. Nuk udeshëm vetëm vite, por dhjetë vjeqarë. But Solomon did not heed the warning of God and he messed up royally. Por Salomoni nuk u vuri veshin para lajmërimeve të përëndis, dhe i nga troj gjerat mjaft mirë. And so, Solomon looks at what he said that his desire was many years earlier. Dhe kështu Salomoni rishikon se qëfar kishte thënë se cila ishte dëshira e ti shumë vitë më parë, and he looks at the blessings that God has given him, dhe i shikon bekimet që përëndia i ka dhënë, and he remembers God's warning, dhe kujton para lajmërimin e përëndis. And then he says, vanity of vanity, all is vanity. Dhe pastaja i thot, kotësi e kotësive, gjithçka është kotësi. The scripture tells us that in 1 Kings chapter 11 verse 5, shkrimin a thot se tek një mbretërve, kapitulli 11, vargu 5, And Solomon followed Ashtaroth, the goddess of Sidon, and Moloch, the detested god of the Amorites. Salomoni ndoj që pra ashtorithin, përëndeshen e Sidonve, dhe milkomin të neveriqmin e Amonitve. Then in verse 9 of the same chapter, 1 King 11, dhe pastaj në vargu 9, të ki njëti kapitull, një mbretërve një mbëdhjet, we read that God became angry with Solomon because his heart was turned away from the Lord. Ledzojmë se përëndia zemrojt me Salomonin, sepse zemra e ti ishte larguar nga Zoti. Although God clearly and definitively had forbidden Solomon from following other gods. Edhe pse përëndia e kishtë ndalur qartësisht dhe përfundimisht Salomonit të ndishtë e përëndit e tjera. Solomon did not keep the Lord's commandments. Salomonit nuk e kishtë zbatuar urderimin e përëndis. And God said, I am going to take the kingdom away from you and split it in two and it will never be the same again. Dhe përëndia tha, Un do të ta heqë mbretërin nga dora jote, do të përqaj dhe nuk do tjetë më kur e njëjtë. My listening friend, I want to ask you a question. Dhe ju si dashur, dua të të bëjnë një pyetje. Has God changed? A ka ndryshuar përëndia? God has never changed. Përëndia nuk ka ndryshuar kur. 
God's desire for His children to honor Him and please Him first has never changed. Dëshira e përëndis që fëmijët e ti të ndërojnë dhe të knaqin atë nuk ka ndryshuar kur. The question is, have you changed? Pyetja është, a keni ndryshuar ju? Do you think Solomon kept on worshiping Yahweh while he was breaking the first commandment? A mendonin se Salomon i vazhdoj të adhuron të jahve në dërsa po thyen të urdërimin e par? And the answer is most likely yes. Dhe për gjitha është, ka të njarë që po. He just slowly but surely began to move away from God. Vetëm nga dal, por me siguria i filloj të largoj nga përëndia. Until he woke up one morning and found himself waist deep in worshipping false gods. Dirsa u zgjua një mëngjes dhe u gjendi zhytur thell në adhurimin e përëndive të reme. My listening friend, I want to tell you these things do not happen overnight. Dhe gjua si dashur, duhet të them se këto gjera nuk ndodhin brenda natës. It is one inch at a time. Ndodh pak e nga pak. Solomon probably said to himself, what we probably say in our hearts when we know we are crowding God out of our lives. Salomoni me sa duket i tha vetes atë që themi ne në zemra tona, kur e dim se po e lëm përëndin jashtjetve tona. He probably said to himself, well, maybe this God is so little, he surely cannot affect my relationship with Jehovah. A i me sa duket i tha vetes, ndoshta ky përëndi është ka që vogël, sa me siguri nuk mund të ndikoj mardhenjen time me Jehovën. It couldn't be all that bad. Nuk mund të jetë kaçkeq. Surely it's not a big offense to Jehovah. Sigurisht nuk është fyerje e rënd për Jehovën. Slowly but surely, day by day, we open our hearts to idolatry. Nga dal, por sigurisht, ditë pas dite, ne i hapim zemra tona i dhujtaris. Until one day, there are too many gods and Yahweh is pushed out to a corner. Dhe isa një dit ka shumë përëndi, dhe jave është hedhur jashtë në një cep. So many people do that. Ka shumë njërës e bëjnë këtë. So many people become so spiritual when they are in trouble or when they are in crisis. Shumë njërës bëjnë ka shpirtror kur janë e të lashe ose kur janë e krisë. When they desperately need their prayers to be answered. Kur ka nevoj dëshpërimisht që lutit e tyre të marim për gjithje. But then when the Lord answers their prayer and blesses them and prospers them, their earlier commitment to the Lord is forgotten. Por pastaj kur Zoti përgjigjet lutjes e tyre, i bekon dhe i begaton ata, për kushtimi i tyre më parë shumë harrohet. The tragedy of Solomon's breaking the first commandment was that he began to worship the very gods that he detested and rejected earlier in his life. Tragedia e thyre së urdërimit të parë nga Salomoni ishte sa i filloj të adhuron të tamam për ndit që ju rente dhe i refuzon të më parë në jetën e ti. That is why it is so tragic. I apse është ka që tragike. The word of God shows us an example of this tragedy and I don't want you to miss it. Fjala e për ndis në atregon një shembul të kësaj tragedie dhe nuk dua që të hombisni. I want to ask you this. Dua të pyes. Other than seeking wisdom from God. What was Solomon's number one goal? Cili është synimi parësori Salomonit për vetë se të kërkon të urtësi nga përëndia? His number one goal was to build a temple. Synimi i ti par ishte të nërton dhe një temple. His father David wanted to build it and God said, you have too much blood in your hands, you cannot build it. Baba i ti, Davidi, dëshiron dhe të nërton dhe përëndia tha, duart e tua janë me gjak. Ti nuk mund të nërtosh. Solomon will build it. Salomoni do të nërtoj. Do you know what the Bible said in 1 Kings chapter 6? A e dini se qëfar thot Biblia tek një e mbretërve kapitulli 6. It took seven years for Solomon to build the temple. U deshen 7 vite që Salomoni të nërton dhe tempullin. And if you go down to chapter 7, right next to chapter 6, you'll find that it says that it took Solomon 13 years to build his palace. Dhe nëse shikoni më posht në kapitullin 7, pas kapitullit 6, do të zbuloni se Salomonit ju deshen 13 vite për të ndërtuar palatin e ti. Listen carefully, my listening friend. Dhe gjuhës i dashur, më ndish me kujdes. He spent 7 years building for God and 13 years building for himself. A i kaloi 7 vite duke ndërtuar për përëndin 
dhe 13 vite duke ndërtuar për vete. And in the first commandment God said, I am the Lord your God, who brought you out of slavery, you shall have no other God but me. Dhe në urdhërimin e parë, përëndia tha, unë jam zoti, përëndia juaj, që ju në zori nga sklavëria, nuk do të keni përëndi tjetër veshme. God has never changed his mind. Përëndia nuk ka ndryshuar kur mëndjen e ti. Jesus said you cannot serve God and mammon. Jezus i tha, ju nuk mund të shërbeni përëndis dhe mamonit. Solomon began by wanting to live under God's authority. Salomoni filloi duke kërkuar të jeton të nën autoritetin e përëndis. That's how he began. Ja se si filloi. But he ended up living under the authority of wealth and power. Por përfundoi duke jetuar nën autoritetin e pasuris dhe pushtetit. And his life ended in tragedy. Dhe jeta e ti përfundoi në tragedi. Our world today wants us to believe that the first commandment is that you shall have no other God but yourself. Bota jonë sot dëshiron që ne të besojmë se urdërimi i parë është nuk do të kesh përëndi tjetër veç vetes. Therefore, self-indulgence and self-worship is the religion of the day. Prandaj, vetë përmbushja dhe vetë adhurimi është besimi i kozë. Some of you have probably never gone through this exercise of writing the desire of your heart on a piece of paper. Disa prej ushtë ndoshta nuk e kanë bërë kur këtë ushtrim. Të shkruajnë dëshirën e zemrës të tyre në një copë letër. Some of you may have done this whether it is in writing or verbalized sometime back in your life. Disa prej ushtë mund të kenë bërë këtë, të shkruar ose të shprejur në një herë me fjalë në jetën tuaj. Perhaps you said that you want to serve the Lord full time. Ndoshta ju thatë se dëshironi të shërbeni Zotit me kotë plot. Perhaps you said God, I want to bring glory to your name in some way. Ndoshta ju thatë, Perëndi, dua ti sjell lavdi emrit tënd në një farë mënyrë. Whatever your desire was, I want to ask you this, are you still on track? Cila do të ketë qenë dëshira juaj, dua ti pyes, a jeni ende në shtegë? Or have other gods and God's substitutes very slowly crept into your life and crowded God out of your life. Apo përëndit të tjera dhe zëvëndësues të përëndis janë zvaritur shumë nga dalë në jetën tuaj dhe kanë larguar përëndin jeshtë jetës suaj. And now your love for Jesus is cold and lifeless. Dhe tani dashuria ju e për Jezusin është efto dhe pa jetë. Where are you today? Ku jeni ju sotë? Are you passionate and compassionate as you once desired? A jeni të apasionuar dhe të dhemshur si qishit dikur? Or have you allowed the bitterness and disappointments and insecurities in your life to freeze your heart out? Apo keni lejuar zemrimin, zhgënjimit dhe pasigurit në jetën tuaj, të largojnë zemrën tuaj? Jesus spoke these words to the church at Ephesus. Jezus i foli këto fjalë kishës në Efesë. He said all that you may return to your first love. Ai tha, që të mund të kthejeni në dashurinë tuaj të parë. But I want to tell you on the authority of the word of God that it is never too late. Por dua të them në autoritetin e fjalës së Perëndisë, që nuk është kurrë shumë vonë. It is never too late for any of us. Nuk është kurrë shumë vonë për asnjë nga ne. So that you can return to your first love even now që ju të mund të kthejeni në dashurin të uaj të parë edhe tani. And God will give you the strength. Dhe përëndia do të ju japë forcen. Until next time, I wish you God's richest blessing. Dheri herën e arshme, ju uroj gjithë bekimet e përëndis. Mishtë të dashur edhe pse Solomoni dëshiron të t'adhuron të zotil me gjithë zemrën e ti. Një dit, u gjenë duke adhuruar për ndit të tjera të reme. A je kishtë haruar për emtimin që i kishtë bërë zotit, dhe po kështu edhe paralajmërimin e ti, për të mos adhuruar as një për ndit tjetër përveç ti. Në këtë mënyr, jeta e Solomonit përfundojt tragikisht. Për mes shemull e tjetës e Solomonit mund kuptojmë shumë mirë do me thënjen dhe rëndësin e urdërimit të partë të për ndis, edhe pse Le të kujtojmë Solomonin e le të vendosim një herë për gjithmon vetë një dëshirë në zemrën tonë, të mos kemi as një përëndi tjetër përveç kërjuesit tonë hynarë.
Programi toni ka ardhur fundi dhe për ditën e sotme. Ju kujtojmë se në programin ton të rësashme do të flasim për urdhërimin e dy të përëndis, që ka të bëjme adhurimin e përëndis të duhur në mënyrën e duhur. Ky urdhërim është një paralajmërimi i vrasht kundur adhurimit përëndis në mënyrën e gabuar, si dhe për trashëgimin e kësaj mënyrët të gabuar të këbrezit tjetër. Por, doktor Jusef do të na flasim e gjatë për këtë në programin ton të herë sa arshme. E si gjithmonë në fund të kujtoj se në me presim letra dhe me letua e në adres të programi ton. Radio 7, kutia postare 29.14 Tiran, ose me email në adresen info.radiovis7.net. Po kështu i mund kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Jusef, gjeti e agëzimi që këta shurgjith një dhe 7 hapat. Me shumë krejsi, ne do të dërgonim një kopje, dherë në arshme bashkë, miru dhe gjofshem.